as our friend said from yesterday. Today is the second day we're going on adventure right here in our own capital. Vandaag starten we zoals uh, echte vakantie met een reisgids van de stad, namelijk de LGBT travel guide van Brussel. Ik heb het over niemand minder dan Marianne Lens. Zij is ook altijd een sterke vechter geweest voor gendergelijkheid en natuurlijk voor alle LGBT rechten. Um, ik denk dat we hier elk moment gaan toekomen en dan uh, kijken we uit naar deze interessante ontmoeting. Dan moeten we langs, hè? Ja. ja. Vertel mij, Marianne. <laughs> Waarom? Wat is er hier te beleven? Ja, uh, aan de Kunstberg. Ja, het is een heel uh, belangrijk uh, geschiedenisstuk. Een uh, historiestuk uh, mm -hmm. voor lesbiennes en voor vrouwen. Omdat het uh, hier de aller... in uh, 1976 de allereerste, uh, grootste uh, wereldwijd uh, happening is gebeurd. Conferenties, bijeenkomst. Uh, van vrouwen, voor vrouwen en lesbiennes. Dus dat was de eerste keer dat het na de Tweede Oorlog en ever zoiets gebeurde. Of, uh, en de titel was um, uh, The Tribunal of On Crimes uh, Against Women. Dus alles, um, uh, al geweld tegen vrouwen toe. En dat was om dat echt uh, aan de wereld te zeggen, nu stop daarmee. Uh, wat ook heel belangrijk was, is dat het voor de eerste keer een um, echt politieke lesbische beweging daarmee startte. Uh, dus uh, het was toen uh, heel duidelijk uh, revolutionair. En, uh, in, in welke periode was het? Dat was 1976, dus de einde jaren 70. Ja. En, uh, uh, ook uh, de notie van uh, verplichte uh, seksualiteit, allez, heteroseksualiteit voor vrouw, dat dat geweld was en niet normaal. Ja. En zelfs nu, als we zien met het geweld tegenover vrouwen toe, uh, blijft dat ongelooflijk. Het is uh, nu een halve eeuw geleden. Uh, dat lijkt heel ver geleden, maar uiteindelijk is dat heel, heel kort ja. op geschiedenisvlak. En uh, dat, was, dat gebeurde, dat nam hier plaats. En in die tijd uh, was dat een van de grootste congreszalen uh, in de wereld. Uh, België was ook uh, reeds uh, heel internationaal. En uh, voor iedereen was het heel duidelijk dat Brussel echt de ligging was in de wereld uh, waar te ontmoeten. Omdat het zo democratisch ook was, uh, heel goed uh, uh, verzekerd qua transport met de vliegtuigen, uh, treinen, bussen en zo verder. En dus een, een veertigtal nationaliteiten waren vertegenwoordigd dus van de Verenigde Staten, Asia, uh, natuurlijk ver, uh, verschillende landen van Europa. Het is ook een vrouwelijk, uh, vrouwenminister uh, die dan uh, de gelegenheid gaf om zo'n uh, beroemde congreszaal te kunnen krijgen voor vrouwen. Dat was ook een uniek om, om ja. een, uh, een vrouw als minister te hebben. Uh, dus ja, dat allemaal maakt het zo bijzonder. Voor ons. Ja. So Marianne, could you tell our viewers, our the match community, what do you do? Okay. Uh, our association L Tour is organizing uh, rainbow and lesbian tours of Brussels. Yeah. And it's uh, going up to the 17th century to show what has uh, existed for us, this her story and history for LGBTQI++ people. <laughs> um, and um, showing the places where, what happened, who lived where, what was important until very recently. Because uh, Belgium, Brussels has a very, very rich um, history, of course. Um, and um, 
Belgium was also created uh, in the beginning of 19th century to step to stop endless wars and uh, it's a real symbol of uh, plurality and uh, certainly for our communities yes and um, even though it was it used to be a very conservative conservative country nowadays we are really lucky to be able to be open as LGBTQI person or whoever, whatever, whoever we are. And uh, the tourists is, is, are there to remind that, but also to say there is still a lot to do, even the, in, within the country, which is lo logical. Uh, but it's mostly to give hope and show uh, that in uh, history, her story have ups and downs, yeah. repressive times, but then um, we are more in an up Evil. Yeah. Um, voilà. Because love conquers always. <laughs> yes. <laughs> and so, but you wanted to show me one more spot. Yes, absolutely. And because that's that's uh, just that it? It just uh, it just uh, opposite. You see the buildings, and they already have uh, one of uh, the many um, um, glass galleries of Brussels. Yes. Um, the Bortier Halleray, uh, Galerie Bortier. Okay. And there was um, uh, the only, apparently, the only lesbian bookstore in the world. Uh, we had one of the biggest collections um, in the 80s, 90s. And just to be clear, that bookshop was yours? Yes, I founded you it, founded yes, it? yes, in, in uh, 1985 till uh, the beginning of the 2000s. Okay. Voilà. I recognize the place from great. the pictures. Yes, great. It's a very, very nice gallery. It's um, the same architect who... Um, can, can we enter? Yes, sure, absolutely. Yeah. Okay. It's the world of books over here. It's really always been, I've always known uh, this gallery filled with books. And uh, for me, it was a dream to come in this gallery. And so uh, I've always known um, these uh, second-hand stores. Uh, it used to be, uh, it still is uh, specialized on art. So books, art, literature and um, music. And for me, it was the place to come if I wanted to start something. Yeah. And uh, even though because we didn't have much money, I started in Excel, Elsene, yeah. in 85. Uh, two years later, when I had got a little donation, I immediately looked for a spot here in this gallery and we started there in 87. It goes all the way to the street? Yes, okay. yes. This was a picture taken when I... It's me. That's you? It's me, yes. <laughs> <laughs> in my 30s. <laughs> so a little time ago. <laughs> And um, yes, you see a lot of books, uh, cards, uh, art, and uh, cards, postcards were ch a cheap way to, to have um, uh, art. Uh, now you have, of course, the social medias, but at that time everything was printed and it was expensive. Uh, I, I was also telling about the fact that selling books were, was selling ideas. And um, voila, it was very rev revolutionary, and it still is. I mean, words are very important. Uh, they can really change a lot of things also uh, to, to, to let you know that things should be the way they are if you want to. And we are still busy with that, of course. The tools are there to remind us that um, it hasn't always been like it is now. Mm -hmm. a more open uh, society, but there are still many things to be done, even in Belgium, of course. Yeah. Um, voilà. And, but that place is, was uh, oh. the place to be for lesbians in <laughs> the seven, late seven, uh, um, in the 80s, sorry, late 80s, 90s, until the beginning of 2000, because we were not with many. Yeah. Uh, in Brussels, we didn't have really open spaces, and in, for Belgium, it was the first time uh, you had a place with glass. You see, you could pe see people because yeah. not long before, uh, if you went, to, uh, everything was hidden. Yes. Well, so. we've got another hidden message right here. Ah.
by Marianne. Thank you so much. You're welcome. <laughs> we gotta go to the next stop. And okay. have a nice time and uh, yes. good luck. Thank you so much. Thank you. <laughs> <laughs> Bye. 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 Brussels is the greenest capital of Europe. So we went looking for someone who helps making this city so green. Dr. Margot Max. Hi. How are you today? I'm doing great. I'm enjoying my garden here in the city. Okay, great. So we... Actually, I would like to start my own urban garden, my own urban jungle. But the thing is, I'm an absolute beginner. I have only these IKEA plants at home, which are fake. <laughs> so uh, tell me, how do I start? Do you have a garden? Um, actually, I don't. But, uh, you don't, okay, but that's not a problem. You can always create some green. So okay. the first thing I would do is actually, I would put uh, maybe a plant like next to your front door. Okay, but in, in, in the front then? Like outside in the front. Okay. And maybe I'll show you what you can do. Eh? Okay, I'm yeah, sure. I'm following you. This is a campus. Yeah, a cable plant. <laughs> this is a campus. You also have clematis, which is super easy. Um, Wingert in Dutch is also super easy. For the pros, you can use. Uh, you can also plant passiflora, for instance. Um, hop. Where you okay, make beer. Like so and, and I can start my own beer. Well, yes, maybe. <laughs> Excellent. Um, voilà. So just contact the commune and ask that they come and put something like this. Okay. This is the beginning of your garden, I would say. That's a. Uh, uh, Cool tip. Yeah, let's come into my house, I would say. Okay. And so for indoor plants, yeah, I can give you maybe some tips. Absolutely. What about five tips? Woo! Five tips. So, what I would say is create little microclimates. So just put plants that like need the same kind of care, put them together, so that's easier to take care of them. And also they, they create like, for instance, a, a humid environment, because <laughs> they, yeah, they evaporate some water and then it's like a little bubble that is a bit more moist than putting just one plant somewhere. Usually plants are having a better time when they're together. They're like a family. A little family, wow. Okay. So that's one, create micro microclimates. Then two, um, do landscaping. You know landscaping? No. It's creating landscapes with plants. So then you have like a kind of garden or jungle. So you just, have, for instance, you, you, you take like these, I don't know, taburetches it's called. Eh? <laughs> <laughs> taburetches, uh, a closet, uh, little chairs, and just create some relief. Yeah, yes. different, yeah, levels. Voilà, different levels. So you have like a kind of wall of green. Okay. A, little, a little jungle. Yeah. My urban jungle. Yeah. Voila, your little urban jungle. Okay, tip number three. Um, I think I'm gonna switch to Dutch now. Okay, right? Sure. Yeah, do that. Okay, this soms as you veel planten hebt, kan het wel eens gebeuren dat er uh, luizen op je planten gaan komen. Schildluizen, bolluizen, spint, alle handen, parasieten en pestinsecten. Okay. Als je dat ziet. Moet je gewoon je plant meteen in quarantaine zetten. Dus verwijderen van, hè, van die, die clusters van planten. Want anders gaan die de andere planten infecteren. En dat wil je echt niet. Dan is, gaan, ze, gaan ze je, je plantencollectie omzeep. Dus okay. in een andere kamer zetten of ja, gewoon in quarantaine. in quarantaine. Zoals dat mensen nu ook wel moeten doen. Ja. Voilà. <laughs> uh, dan tip 4. Hier. Identificeer je plant. Oké. Okay. Dat klinkt moeilijk, maar eigenlijk zijn er gewoon apps voor. 
Yes, so bijvoorbeeld um, plant at net of picture this of zo. Je download die app, je trekt een foto van die plant en dan zegt hij van oké, okay, die plant uh, heeft deze soortnaam. Google die soortnaam en check gewoon wat zijn eigenlijk de basic care, uh, basic verzorgingstips dat ze geven voor die plant. Want echt elke plant heeft wel zoals een unieke needs en zijn unieke plaatsen waar het moet staan en je moet er echt wel rekening mee houden, want anders is de plant gewoon niet gelukkig. Net zoals mensen eigenlijk. Net zoals mensen. Ah. En dan vijf. Um, stel dat je plant het nu echt slecht doet, hè? Mm -hmm. trek een fotootje van zijn huidige toestand en zet gewoon dat fotootje op de Facebookgroep, um, ik denk Plantenruilen Brussel heet die. Ah ja, daar heb ik al van gehoord. Planten uit Brussel. Echt, na vijf seconden gaan we gewoon een antwoord krijgen van een of andere plantenkenner. Die gewoon zegt van oei, ja, waarschijnlijk geeft het te veel water. Of oei, die heeft precies spins. Of hè. Dus, voilà, dat is uw ultieme redding als je niet meer weet wat te doen met die planten. Oké, okay, goed. Super interessant. Merci. Altijd op garden. Als ik uh, graag mijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, kan dat via een tuintje aan te maken? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, uh, je kunt al beginnen met je eigen fruit en groenten te kweken. Dus bijvoorbeeld inderdaad, ik heb daar basilicum staan. Dan hoef ik dat niet meer te kopen in de winkel. Ik heb daar munt staan. Ik heb hier frambozen staan. Super easy. Ik moet er echt niks voor doen. Enkel de bijtjes komen mijn, uh, mijn bloemetjes bevruchten en dan krijg ik frambozen. Uh, ik heb hier tomaten staan ook. Ook okay. ja, ook makkelijk. Uh, een tip voor de tomaatjes is je moet dieven. En dieven dat betekent in de oksels, dus dat is een oksel, eigenlijk die kleine scheutjes wegnemen, hè, zoals ik hier net heb gedaan. En dat is goed voor de tomaatvorming. Oké. Okay. Voilà, wat heb ik hier nog? Uh, hier nog een framboos, yummy. Mm. <laughs> Pompoenen, flespompoenen. Super makkelijk. Ze nemen wel veel plaats in, dus je moet tamelijk wat ruimte hebben. En hier? Hier is al zo'n uh, pompoen aan het groeien. Oh wauw. En kijk, ik heb die uh, op een bedje van stro gelegd. Mm -hmm. Omdat anders, die, die grond hier is tamelijk, ja, als koud. het zo gere geregend heeft, koud en vochtig. En anders begint die te rotten. Okay. Dus ik leg dat op een bedje van stro, zodat die niet begint te rotten. Hier heb ik ook nog courgetten staan. Wow, echt een... Uh... Hier, voilà, hier is een courgette. Een groentewinkel. Heel makkelijk. Uh, voilà, dat is het zo. En wat dat je dus nog kunt doen om je ecologische voetafdruk wat te verkleinen, of om zo een positieve impact te hebben op, mm -hmm. op het groen in onze stad, is uh, zo'n wild bloemenveld uh, aanmaken. Dus dat zijn gewoon zaadjes dat je gewoon kunt kopen in de winkel, in een brico of zo. Wilde bloemenzadenmix heet dat. Je zaait dat uit en je gaat heel veel bloemetjes krijgen en dan komen de bijtjes. En dan, uh, dan helpt de, zo wat de natuur in Brussel vooruit. Mm. Wat ik bijvoorbeeld ook ben beginnen doen, ik ga op laten groeien tegen gans die gevel. Omdat dat is hier een blinde muur die is ongeïsoleerd. En eigenlijk klimop is een supergoeie isolator om je, warm, om je huis warm te houden. Maar goh, ik heb nog één vraagje. Ik uh, las op Google, Marco, Max, wie is dat? Wat heb jij gedaan met salamanders? Ah, ja, salamanders. Ik heb uh, een doctoraat gedaan over salamander, seks, pheromonen. Dus wat zijn pheromonen? Pheromonen dat zijn eigenlijk geurmoleculen die uh, bijvoorbeeld vaak voor aantrekking zorgen. Uh -huh. Maar bij salamanders is echt een zeer cruciaal element in de voortplanting, omdat salamanders die raken elkaar eigenlijk niet aan als die voortplanten. Als die zich voortplanten. Dus wat gebeurt er? Een manneke en een vrouw komen samen. Een manneke zet gewoon een spermapakketje neer op de grond. En dat vrouwtje moet daar zelf naartoe komen en dat zelf inbrengen. Dat is nogal dat is, consent. Dat is, dat is consent, maar eigenlijk ook niet echt. Want wat doet dat manneke? Dat manneke wuift pheromonen naar dat vrouwtje. En die, die pheromonen, ja, dat is precies alsof dat die, of dat die on drugs zijn of zo. 
Vanaf dat die feromonen binnenkomen, het enige wat dat vrouwtje nog wilt, is dat sperma opnemen. Is dus hey, dat mannetje volgen en dat sperma opnemen. Dus ja, ik heb onderzoek gedaan naar die moleculen, die, dat, uh, die, die feromonen, hè, die salamandersexferomonen. En ik heb daar eigenlijk een grappig experimentje voor gedaan. Mm-hmm. Ik pakte twee vrouwtjes salamanders en ik kapte daar van dat mannetjes feromoon bij. Ja? En wat gebeurde er dan? Die twee vrouwtjes salamanders, ja, die waren aangetrokken tot elkaar. En die wouden heel de hele tijd eigenlijk met elkaar... Um, ja, intercourse hebben, zeg maar. Hè? Maar dan zonder fysiek contact. Maar... Dus die waren heel geïnteresseerd in elkaar. En die waren elkaar aan het aanmanen van... Allee, kom, zet dat spermapakketje neer. En dus okay. zo... Uh... Zij en... hun, dan heb je zelf een lesbisch koppeltje gecreëerd. Eigenlijk wel, ja. Wow. Vanuit. <laughs> Leuk, interessant. Goed, dank u wel, Margo. Ik vond het uh, echt tof. En uh, ik zal uh, dan beginnen met de uh, gewone figures. Yep, goed zo. <laughs> Dank u wel, hè? Geen probleem. Ciao. Ciao. Bye bye. Hey, bitch, <laughs> waar zitten wij hier? <laughs> we zitten in de Crazy Circle hier in Elsen. En we gaan zo meteen doorgaan naar de Moskouwstraat om Cassandra Missipo te ontmoeten. Oeh, en uh, wat maakt Cassandra zo belangrijk? Oh, Cassandra, dat is, of Cassie, dat is een vrouw met Piet. Afgelopen jaar was die de voetbalster van het jaar van de Belgische competitie. Maar dat is niet het enige wat zij doet. Zij vecht voor gendergelijkheid op het veld. En ze neemt het op voor LGBT's en dan vecht ze ook nog een keer tegen racisme. En ze zit natuurlijk bij het Belgisch elftal. Dus we gaan zo meteen naar haar toe en we gaan luisteren naar wat dat deze inter- interessante madame te vertellen heeft. Cool, ik kijk er naar uit. Alright. <laughs> Zeer schrijnend, omdat het feit is, ze hebben de resultaten, maar ze doen er niet veel mee. Er komt niet veel ja. actie ontbreekt. Hè. Dus ja. Overal op het veld, op, op, op bestuurniveau. Op, omdat het denk ik soms zo gevoelig ligt bij sommige personen. Het is wel altijd een soort van taboe bij anderen. Ja. En wat, wat ik toch merk, dat, dat als je daar aankaart, dat vaak is dat ze. En, en ja. welke soort voorbeelden geef je dan aan als het meer zo... Wat bijvoorbeeld die open brief dat we met een paar speelsters hebben gebruikt. Daar ging we ook wijzen op het feit dat er een verschil is in faciliteiten of momenten. Kijk, we hebben een, een belangrijke wedstrijd. Ja. Maar de belofte of een jeugdploeg moet gaan voetballen. Die gaan voor ons moeten mogen trainen daarop. En ons zijn dan het Belgisch elftal van de dames. Toen was dat Kagent Ladies, dus de ja. ploeg dat ik toen bij speelde. Um, op nationale ploegvlak vind ik dat het al zeer gevorderd is. Maar dan moet ook wel soms schuiven in de functie van de Rode Duivels. Als zij trainen, ja, dan moet het grasveld goed liggen. Mogen we daar niet getraind hebben, moeten we ergens anders trainen. Dus het is altijd zo dat klein. Maar daar is het wel verbeterd qua verloning. Uh, faciliteiten. Dus daar zijn ze, daar kan ik eigenlijk niet zoveel klagen, omdat ze echt wel heel, daar zijn heel veel mensen die zoveel hun best doen. Uh, maar ik denk op clubniveau, 
dat er nog heel veel kan veranderen. Ik las ook dat uh, vrouwen vaak, dus als ze uh, bijvoorbeeld bij het uh, Belgisch elftal zijn, dat zij ook nog een job daarnaast hebben. Ja, ja. in uh, België is er denk ik niet één iemand die je eruit kunt halen die alleen op basis van uh, haar loon kan overleven. Het gaat iets, maar dan moet je wel gaan werken, want anders... Het is toch wel indrukwekkend, hè? Als... Het vergt heel veel energie. Er zijn veel mensen die zeggen, alleen... Um... Want dat is ja, topsport. Dat is ja. een job op zich. Ja, het is... Velen zien het niet als een job op zich. Ik heb al veel reacties gezien, ja, vrouwenvoetbal, dat is toch geen sport? Of dat, dat ze zeggen, ja, je kiest ervoor. Niemand heeft u daarom gevraagd. Super banaal, hè. Ik denk, voetbal is een sport. Dat is vrouwenvoetbal, mannenvoetbal, die onderscheiding ook. Dat was wat ik zei, je benoemt weer een verschil. Ja. Dat we voetbal noemen, voetbal is een sport. Ja. En voetbal kan topsport zijn, en voetbal kan intensief zijn. En dat maakt niet verschillend van geslacht. Dus ja. Dat is ook weer zoiets... Als mensen dat uitkrabben, dat ik toch vaak mijn ogen open trek, dat ik denk, allez, ja. dat is zo jammer. Ik, ik las ook uh, dat je uh, in een van de interviews, ik heb u dus een beetje gegoogeld, hè, okay. uh, dat je zei van racistische opmerkingen en uh, situaties komen minder sterk voor bij het uh, vrouwenvoetbal. Denk, uh, waarom denk je dat uh, het geval is? Uh, heb je daar een... Ik heb daar geen vaste cijfers van statistieken of zo. Nee. Uh, ik denk dat dat gewoon een uh, ervaring is. Omdat ik al, ik heb, denk ik, tot mijn 17 jaar... Allee, ik denk, ik heb dat dus gedaan. Maar, tot 17 jaar heb ik mijn jongens gevoetbald. En dan toen was... Heb ik alleen maar racistische opmerkingen naar mij gekregen? Of ben ik daar tot mee in contact gekomen? Ja. Binnen het voetbal, buiten het voetbal altijd, maar binnen het voetbal echt concreet. En toen ik dan overstapte naar het vrouwenvoetbal, keek ik ja. naar KG en Ladies. En was dat vooral niet, en ik denk dat dat vooral is aan supporters, hoe dat, dat samengesteld is. Vrouwen nu naar de personen die naar onze matchen komen kijken, is familie, kennissen, collega's van op het werk. Die gaan niet meer zeggen, kijk, uh, makak of zoiets. Want dan gaan we denken, ja, dan, allez, ga die ook makkelijker op matje roepen. Maar ik kan geloven bijvoorbeeld Lukaku die speelt voor mensen die hij totaal niet kent. Ja. En dat het makkelijker is om iets te gaan roepen. Ik denk ook langs de zijlijn, dat er vaak ook supporters waren van de tegenstander. Die kennen me niet. Ja. En die gaan ook van alles horen. En ik vind in het mannenvoetbal is dat allemaal zo ingebed. Binnen het uh, voetbalcultuur daar, dat dat... Het mag en het kan. Ja. En het vrouwenvoetbal dan, als ik toch moet gaan scheiden, dan vind ik niet dat dat echt een issue is. Hè. Ik denk vooral, stel als ze iets zouden zeggen, dat het meer eerst over je geslacht gaat zijn, dan over je kleur of je geaardheid. Ja. En, en uh, van geaardheid, uh, is er een groter taboe in uh, sport? Wat naar jou voelt? Ik denk binnen sport in het algemeen. Ik denk dat dat verschillend is van sport tot sport. Uh, voor individuele sporten kan dat taboe zijn, omdat dat iets kan schaden aan je imago. Uh, voor ploegsporten kan dat ook iets. Voor bij, dan bij mannenvoetbal is dat een super taboe. Ik denk dat je, de, je kunt ze niet op. Allee, je kunt ze, ik denk dat je niemand kunt tellen, of misschien één, die provinciale. Uh, Mr. Gay, die ja. ik al ontmoet heb, uh, die speelt wel op provinciaal niveau. Maar echt op topniveau is er niet echt een echte stereotype man dan in ons idee, dat dan toch homo te zijn. Niemand. En uh, in vrouwenvoetbal kun je er wel al aanwijzen. Ja. Sommige wat discreter, sommige wat opener erover. Maar dat is echt niet ook iets dat je zegt van kijk, hé, hey, ik ben gay. Of ik val op meisje of zo. Maar jij bent eigenlijk de Belgische Megan Rapper. Huh? Wow. <laughs> ik zeg, ik ben gewoon Cassie. <laughs> Ik, uh, ja, ik, ik ben gewoon open in alles. Ja. Het is wel, ik ga niet aan de grote, ik ga niet aan de grote klok hangen. Uh, omdat ik vind, het moet niet zijn dat mensen dan steeds zeggen, ah ja, jij valt op meisjes. 
Nee, ik kan gewoon voetbal. Ik heb een talent voor voetbal. En dat moet dan voorkomen. Vaak als ik artikels lees, gaat van... Ah ja, en je valt op meisje, bla bla bla. Zijn ze zo geïnteresseerd in dat. Ja. Maar... Ah, jij ja, wilt dat om je talent ja. gaat. Ja. ja, want... Ik denk, op meisjes vallen, of op jongens vallen, of op, dat is geen talent, hè. Ja, ja. Als ze een talent zou zijn... On the day I met you Mentally undressed you And got emotional I already think you're special You're the kind of guy that I like to get to know Got me and my brothers gotta choose. 
smoking on a bitch that got a chalice. Bangers in the building and they bangin'. Calm down, brother, don't panic. Hey, 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 hey. Smoking on a bitch that got a chalice. Bangers in the building and they bangin'. Calm down, brother, don't panic. Hey, 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 hey. Get the fuck out my yard DC man and baby know I go hard Look, Southwest niggas make the gun spark I say I love her cause I take it from the heart uh, Ass styles wanna taste, I like art Gold link is a black work of art I don't need no friends in my life I don't need no girl that get high huh? I just need a boat and a tan And a black girl with a five year plan Who's in school with a kid Tryna be the best she can And she drive a good kid Mad city minivan, look No bad vibe could I in a Maya No bad vibe could I in a Maya No, no bad vibe could I in a Maya In a Maya, in a Maya In a Maya, in a Maya In a Maya, in a Maya No bad vibe could I in a Maya In a Maya, in a Maya No, no bad vibe could I in a Maya In a Maya, in a Maya In a Maya, in a Maya In a Maya, in a Maya, in a Maya. Look, blind, blind, blind to them fall I'm so fly, I'm looking like a fashion catalog Scary motherfucker making rappers disappear Burning up a fire while we jogging through the fog Don't you change up, girl, you're all I got Kissing you like a game when a jump shot Rap the new pop, go link the new pop And I gotta get this money while we build a new rock The ills, baguettes, and the diamond rings The fast cars, the women, designer the things The big houses, fast talk, personal things It's all the shit I got and remain the same, look No bad vibe could I in a Maya No bad vibe could I in a Maya, no No bad vibe could I in a Maya In a Maya, in a Maya No bad vibe could I in a Maya No bad vibe could I in a Maya, no No bad vibe could I in a Maya In a Maya, in a Maya Bad man no talk, West London me walk No bad vibe in me, yeah, I hear yeah, the thing back Boom. Yeah, leave them a call, see the money and the car Sell the earring off, rum, rum, my fist out there, me He bust a champagne and they watch with me Me a the liquor, the big tree, me No commercial in my circle Pot and herb and a sweet, sweet girl This shit is a girl blunt I only smoke girl blunt This shit is a girl blunt I only smoke girl blunt This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunt. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunt. I suggest you don't try me. I'm real unstable when I'm off that YG. On uh, half, half I tell they friends don't mind me. I stand five three and I'm real feisty. Uh, what I need, pretty nigga, palm trees. Got my own money, bitches. Nothing you can buy me. Nope. Brooklyn, baby, we can take it there And if they want smoke, we can put it in the air, yeah This shit is a girl blunt I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt I only smoke girl blunts What you say? What that mean? I don't know Top shelf, bitch, I'm on the honor roll Hot fire, make your nigga stop and roll. That booty, ooh, she jiggle like a jelly roll. Damn. Chocolate, I'm looking edible. Running through the money, bitch, I feel incredible. Invite me to your party, but I never go. I be too caught up with that bankroll. My dude, real hood, mouth full of gold. Real, real hood, do rag on. Ambitious nigga, damn, he got it going on. He just graduated college, by the week ago. You can work at CVS, long as you don't keep me stressed. Cause I need a nigga that's just, yes. I'm not with the disrespect, it's me with that indirect Smoke I'm like a cigarette, of pass This shit is a girl blunt, I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt, I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt, I only smoke girl blunts This shit is a girl blunt, I only smoke girl blunts Baby asking me questions about how I got so fly I just do what I do, babe, I don't even try I keep the block hot like the 4th of July You know I got the swag of a thousand pallets for size 
a curious there I see you give me the eye You hit me with that text and you know I'll reply I keep my shit on lock like a fucking Swiss tie You'll never get enough of me, I'll keep you on high Cause you know I got that futuristic fire You know I got that shit that takes you higher Come see me, I'm your supplier Giving you the vibes that you desire You know I got that futuristic fire You know I got that shit that takes you higher Come see me, I'm your supplier Giving you the vibes that you desire I provide the vibes that you desire It's my love that you require You haven't met a chick like me prior You haven't met a chick that keeps you higher For you this love isn't hard to acquire You took one hit, now I got you inspired You get the best of me, you never have to inquire Think I'm here to stay, this love just won't expire Cause you know I got that futuristic fire You know I got that shit that takes you high up Come see me, I'm your supplier Giving you the vibes that you desire You know I got that futuristic fire You know I got that shit that takes you high up Come see me, I'm your supplier Giving you the vibes that you desire Don't stop, 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 don't stop